வெல்கம் டு அவர் அக்ஷய உலகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அக்ஷய உலகத்தில் மல்டிபர்பஸ் மல்லி பவுடர் எப்படி அரைக்க போகிறோங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மல்லி பவுடரை நம்ம எல்லா குழம்புகளுக்கும் பேஸ் மசாலாவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா பவுடர் அரைக்கிறதுக்காக அரிசி அரைக்கப் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கிலோ மல்லிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நான் மற்ற பொருட்கள் எல்லாமும் எடுத்துருக்கிறேன் அந்த மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பொட்டுக்கடலை அரைக்கப் எடுத்து அதையும் லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் கால் கப் எடுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படியே வறுத்தெடுங்க வெந்தயத்தை இந்த மாதிரி ரெட் கலராக ஆற வரைக்கும் வருங்க அப்போ தான் அது நல்லா மனமாக இருக்கும் அடுத்ததாக கால் கப் கடுகு எடுத்துக்கோங்க அதையும் அதே மாதிரியே வறுத்தெடுங்க கடுகு மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா புரியணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சீரகம் இரநூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா பொரியிற அளவுக்கு வறுத்தெடுங்க ரெண்டு கிலோ மல்லிக்கு இரநூறு ஜீரகம் நீங்கள் ஒரு கிலோ அரைக்கிறதா இருந்தால் நூறு ஜீரகமே போதும் நான் இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வீட்லேயே ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிஜிட்டல் வெயிங் ஸ்கேல் வச்சுருக்கேன் அதுலேயே எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்குவேன் இங்கே பார்த்தீங்களா இப்போ மிளகு கூட இரநூறு கிராம் இதில் வெயிட் போட்டு தான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இரநூறு கிராம் மிளகையும் இந்த சூடான கடாயிலே போட்டு லைட்டாக வறுத்து எடுத்துருங்க அடுத்ததாக துவரம்பருப்பு கால் கிலோ எடுத்து அதையும் லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக செவக்க விட்டு இந்த மாதிரி பதத்தில் எடுத்துருங்க போதும் கூடவே கடலைப்பருப்பு கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க அதையும் துவரம்பருப்பு மாதிரியே லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் செவக்கிற பதத்துக்கு விட்டு எடுத்துக்கோங்க விரலி மஞ்சள் நூற்றம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க கடைசியாக ரெண்டு கிலோ மல்லியை எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு கிலோ மல்லியையும் நான் மொத்தமாக போட்டு வறுக்க முடியாது அதனால் பேட்ச் பேட்சாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் இந்த எல்லா பொருளையுமே எண்ணெய் ஊற்றாமல் ட்ரையாக தான் வறுத்து எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக தான் வறுத்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரியே ட்ரையாக வறுத்து எடுத்த எல்லா பொருளையும் ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி நல்லா ஆற வச்சுருங்க அது கூடவே விரலி மஞ்சளை வறுக்காமல் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் ஸ்ரீ செல்வகுமரன் ஆயில் மில் இது எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது இங்கே தான் நான் இந்த மசாலாவெல்லாம் அரைக்க கொண்டு வந்திருக்கேன் இங்கே தான் நாங்கள் கடலை எண்ணெய் எள்ளெண்ணெய் அதாவது நல்லெண்ணெய் எல்லாமும் ஆட்டுவோம் செக்கில் கொடுத்து ஆட்டிக்குவோம் எண்ணெய் ஆட்டுறது கூட நான் ஒரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் வருத்தெடுத்த எல்லா பொருளையும் ஆற வச்சு அதை நான் இங்கே அரைக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த மசாலாவை தான் இப்போ இந்த மெஷினில் கொட்டுறாங்க இந்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் குழம்புக்கு நல்லா வாசமாகவும் மனமாகவும் இருக்கும் இவர் தான் சுரேஷ் இந்த ரைஸ் மில்லோட ஓனர் இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு தடவை மசாலாவை அரைச்சிட்டு திரும்பவும் அதை கொட்டி ரெண்டாவது டைமும் போட்டிருக்காங்க அப்போ தான் பொடி நல்லா நைஸாக வருங்கிறதுனால இந்த மல்டிபர்பஸ் மசாலா பொடியை பார்த்தீங்கன்னா அசைவ குழம்புக்கும் சைவ குழம்புக்கும் எந்த மசாலா குழம்புக்குமே பேஸ் மசாலாவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அரைச்செடுத்த மசாலா பொடியை இந்த மாதிரி பேப்பரில் கொட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டு எடுத்துக்கலாம் அரைச்ச மசாலா பொடியை ஆற வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த மசாலாவை உங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் ஃப்ரம் அக்ஷய உலகம் ரெஜி பிரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கீழே இருக்கிற லோகோவை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்